হ্যালো এসএসসি এর পরীক্ষার্থীরা যারা এখন ভয়ে কুপোকাত হয়ে আছো তাদের জন্য পূর্ণনীতি এবং নাগরিকতা বিষয়টা সহজ করে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য চলশিখির অনলাইন আয়োজনে সবাইকে স্বাগত আমি তৌফিকুর রহমান আজকে আমরা পূর্ণনীতি এবং নাগরিকতার প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে জানবো শিখব এবং দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ব দুইটার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তো চলো একটু বিস্তারিত জানি বিস্তারিত না জানলে আসলে আমরা বুঝবো না আসলে পার্থক্য কোথায় বের করতে পেরেছি আমরা সিলেবাস সম্পর্কে আগে জানি সিলেবাস না জানলে আমরা ঠিক মতো করতে পারবো না আনসার করতে পারবো না আর আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের বই পড়ি না পড়ি লেকচারটা ভালো মতো মাথায় নিতে হবে লেকচার মাথায় নিলে বইটা পুরোটা মাথায় অটোমেটিক চলে আসবে চলো শুরু করে যাক বিসমিল্লাহ চলো শুরু করে যাক আমরা এমন কিছু পড়ব না যেটা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা একবারেই নেই বা খুব কম গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আমরা কোনো কিছু যাবো না আমরা গুরুত্বপূর্ণ পড়ব গুরুত্বপূর্ণ করে আনসার করব যেন আমরা হান্ড্রেড হান্ড্রেড আনসার করে আসতে পারি আমাদের মূল উদ্দেশ্য এখন পরীক্ষার সামনে আমাদের আনসার করতেই হবে সেটা কিভাবে করতে হবে খুব ভালোভাবে করতে হবে আমরা প্রথমে শিখবো আমরা গতানুগতিক বইয়ের মুখস্ত সংজ্ঞা টঙ্গা এগুলো কোনো কিছুই করবো না আমরা আমরা কি করব আমরা শুধু জানবো পৌরনীতি কি সেটা জানবো আমরা পৌরনীতি যদি জানি কোন একটা সিকিউ যদি আনসার করতে হয় সিকিউ আনসার করার পূর্বে কিন্তু আমাদের জ্ঞানমূলক থাকে একটা জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক জ্ঞানমূলকটাকে একবারে সংজ্ঞা একটা দিতে হবে সেই সংজ্ঞাটা কিন্তু সহজভাবে আমরা পড়তে পারি কিন্তু সহজভাবে পড়ার জন্য গতানুগত হয়ে তিন চার ঘন্টা মুখস্ত করতে হবে এমন কোনো কিছু না আমরা শুধু জানবো ভেঙে ভেঙে সংজ্ঞা ভেঙে ভেঙে পড়বো ঠিক আছে চলো সিলেবাস আগে বুঝে নেই সিলেবাসের আমাদের অধ্যায় আছে কয়টা এগারোটা এগারোটা অধ্যায় কি আমরা পড়বো এক দমিনা আমরা এগারোটা অধ্যায় পড়লে তো মারা যাব তো চলো আমরা কোন অধ্যায় পড়ব এক এবং দুই এই দুটা অধ্যায় কেন পড়ব এই দুটা আমরা অধ্যায় পড়ব সংজ্ঞা জানতে এই দুটো পড়বো আমরা সংজ্ঞা জানতে তিন অধ্যায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা লাইফে যুক্ত হয়েছে কাইন্ডলি এইটা নোট করবেন আমি যেটা অধ্যায় লিখে দিব অধ্যায়ের নামগুলো নোট করবেন ইনশাল্লাহ এইগুলো অধ্যায় যদি পড়েন আপনার সিকিউ করতে কোনো সমস্যা হবে না এবং এগুলোর বাইরে একটা প্রশ্ন আসবে না বাজি ধরে বলবো এটা এগুলো আসবে মাথায় রাখবেন চার অধ্যায় চার অধ্যায় হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সরকার ব্যবস্থা ছোট ছোট অধ্যায় কিন্তু ছোট ছোট অধ্যায়ের মধ্যে অনেক মায়ের প্যাস আছে যদি বুঝতে না পারেন তাহলে বই সারাদিন ঘাইটা কোনো কাজ হবে না আগে বুঝতে হবে বোঝার বিষয়টা প্রথম পাঁচ অধ্যায় পাঁচ অধ্যায় হচ্ছে তোমার সংবিধান সংবিধানটা কি আমরা যে আইনগুলো মেনে চলি সে আইনগুলো কই থেকে আসলো কিভাবে তৈরি হলো এগুলোর জন্য একটা নির্দিষ্ট ঘর তো আছে নাকি যে ঘর থেকে এগুলো বের হয়েছে সেই সংবিধান সেই লিখিত দলিল সেই দলিলটা সম্পর্কে আমরা জানবো দলিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাই বাড়ির হোক আর দেশের হোক ছয় সরকার ব্যবস্থা ছয় অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি লিখে রাখি তিন চার পাঁচ ছয় এই চারটা অধ্যায় লিখে নেন ভাই ফরজে আইন এগুলা এগুলা থেকে প্রশ্ন আসবে তোমাদের এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে কোনো মিস নাই এগুলা থেকে প্রশ্ন প্রশ্ন আসা মিস হবে না সাত অধ্যায় একটু কম গুরুত্বপূর্ণ তবু স্টার দিয়ে রাখলাম সাত অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আর বাকি যে অধ্যায়গুলো আছে যেমন হইতেছে এগুলো কম গুরুত্ব এগুলো আলাদা সেক্টরে নামাই দেয় আমরা এই সেক্টরে থাকবে কম গুরুত্বপূর্ণ এইট আট অধ্যায় নয় অধ্যায় দশ এগারো আমাদের সিলেবাসের কাহিনী মোটামুটি শেষ তো চলো আর একবার বুঝি আমাদের টোটাল হচ্ছে এগারোটা অধ্যায় এগারোটা অধ্যায়ের মধ্যে আমরা পড়তেছি কয়টা অধ্যায় এক এবং দুই এই দুটো অধ্যায় আমরা পড়তেছি বোর্ডে অনেক ঘিচিমিচি করব ঘিচিমিচি তোলার দরকার নয় ছোট্ট একটু নোট করবা নোটগুলো গ্রুপে দিতে হবে আবার যারা আসেনি তাদের জানাই দিতে হবে এক এবং দুই পড়বো কি জন্য সংজ্ঞার জন্য পড়বো কিসের সংজ্ঞার জন্য পড়বো তিন চার পাঁচ ছয় এই চারটা অধ্যায় মানে এই যে চারটা অধ্যায় আছে এই চারটা অধ্যায় আমরা পাক্কা সিকিউ এর জন্য পড়বো এগুলো থেকে সিকিউ আসবে তুমি যদি বাদ দেখে এগুলো অধ্যায় না পড়ে যাও ভাই যদি এই চারটা পড়ে যাও চারটা সিকিউ আসবে ভাই সিকিউ নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই এগুলো থেকে সিকিউ আসবে আমরা দেখতেছি আমাদের মধ্যে অনেকে জয়েন হয়ে গেছে তোমাদের যারা বন্ধু আসে নাই তাদেরকে ইনভাইট করো এই চারটা অধ্যায়ে আমরা ক্রমাগত একদিনে শেষ করে ফেলবো তারপরে তোমাদের ডেট একটা পরীক্ষা নেব আর তিন চার পাঁচ ছয় এই অধ্যায়গুলো নতুন করে আমরা জানবো আগে কি শিখছে সব ভুলে যাও ভাই নতুন করে জানবো একদম নতুন চলো সময় নষ্ট না করে আমরা প্রথম অধ্যায়ে চলে যাই আমরা কি হবে প্রথম অধ্যায়ের নাম দিয়ে দেয় আমরা সংজ্ঞা অধ্যায় চলে যাই সংজ্ঞা অধ্যায় কি পৌরনীতি ও নাগরিকতা বইয়ের নামের মতোই নাম বই ভাই বই 
पौर नीति और नागरिकता प्रथम एक प्रश्न जाना क्योंकि मैं प्रश्न आशा करतम सवार का पौरणी तो सबजेक्ट ठीक है पौरणी संगे नागरिकता की जुक्त हलो पौरणी संगे नागरिकता जुक्त हार आस स्पेसिफिक कारण टा कि चलो कारण तो जानी नहीं पौरणी का नहीं क्या करें पौरणी जनगण नागरिक के लिए क्या करें नागरिक नागरिक राष्ट्र दिए थे तो राष्ट्र संगे जो पौरणी जड़ित पौरणी राष्ट्र उद्भव बला जाए राष्ट्र जो नियम कानून गोला कई पौरणी लेखा क्योंकि नागरिकतारिटीजन लैटिन शब्द भाग छोटा संज्ञा की राष्ट्र राष्ट्र करतृक राष्ट्र कर आईन मान्य करा नागरिक अच्छा राष्ट्र करतृक आईन क्यों मान्य करते तईना तो निजे मत प्रत्येक नागरिक जन्मगत भाव स्वाधीन तईना क्या एक उक्ति Man is born free, but everywhere he is in chain. So, man is shima bodda. That is chain. In bodda, abodda thake. So, dekho, a naori ekta jonno grohon korte ki bhabe shadhin bhabe. Kintu, dekho, taake ki kotha hoche? A is ekta rashtra ashe. Eta thoro jeko na ekta desh. Thoro amader desh thori Bangladesh dolnam. A Bangladesh er ekta shongvi dhana ashe. She shongvi dhana er je lipi bodda korar niyom gula ashe. She niyom gula jokhon she palon korte hobe. Ma palon korar tar jonno badho ta mulo. She naori ke bhosan hoche. Je rashtra korte ek ain manno korar naori. पर्यवेक्षण कर उदाहरण दिल मानुष जन आसते समाज चला फेरा टला करते नियम विधि विषय नाई तुम्हें हुठाट का एक किल घुषि दी पार्बाना नियंत्रण करते समाज नियंत्रण करते समाज अवश्य राष्ट्र थे टेक्निक बला जाए चोरई टेक्निक चोरई टेक्निक सम्पर्क प्रत्येक संज्ञा जी पढ़ी दुईटा कथा आस नागरिक कथा 
এটা একটা কনফিউশন এবং এটা একটা এমসিকিউ তারপরে একটা কথা আছে আমাদের সাবজেক্টের সঙ্গে নাগরিকতা কথাটা আছে এই দুটার পার্থক্যটা খুব সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য কিন্তু আমরা সবথেকে বেশি গুলাই ফেলি তো চলো একবারে সহজ দুইটা লাইনে বুঝবো নাগরিক কি আমি একটা নাগরিক আমার কি এটা হচ্ছে আমার একটা ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্তি পরিচয় তাহলে নাগরিকতাটা কি এই নাগরিকতা হচ্ছে রাষ্ট্র আমাকে যেসব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে বা আমি যেটা রাষ্ট্র থেকে ভোগ করতেছি কিংবা আমার সাথে জড়িত সকল মানবিক বিষয় যা রাষ্ট্রের সঙ্গেও জড়িত আমার সঙ্গে জড়িত এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত সকল মানবিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে বা পর্যালোচনা করছে সেইটা কি লিখে ফেলি আমরা রাষ্ট্রের সাথে জড়িত জড়িত নাগরিকের সকল বিষয় আশা করি এরপর থেকে নাগরিকতায় এবং নাগরিক নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না দেখো নাগরিক হচ্ছে ব্যক্তির পরিচয় তুমি একটা ব্যক্তি যারা যারা অনলাইন ক্লাস করতেছো এখন সবাই হচ্ছে ব্যক্তি এই ব্যক্তিগুলা হচ্ছে তার পরিচয় যে সে একজন নাগরিক আর এই নাগরিকতার কি হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত তার এই ব্যক্তিটা সকল বিষয় সকল বিষয় হচ্ছে তার নাগরিকতা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে সমস্যা থাকলে আমরা বলবো ভাই আমরা দ্রুত গতিতে আগাই যাব এবং আমরা পড়ব খুব সুন্দর ভাবে পড়বো যেন কোনো সমস্যা না থাকে চলো পৌরনীতির ও নাগরিকতার প্রথম একটা বিষয় আসে পরিবার নিয়ে এই বিষয়টা জানতে আমাকে একটা বিষয় জানতে হবে আগে পরিবার কি আমরা সবাই মনে হয় সিক্স এর একটা সংজ্ঞা ছিল মা বাবা দাদা দাদি সবাইকে নিয়ে যারা বসবাস করে তাই হচ্ছে আমাদের পরিবার আমরা এখন একই সংজ্ঞায় পড়বো যে মা বাবা দাদা দাদি যারা আছে সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার তবে এখানকার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা যেহেতু এখন এস এস একটু বড় হয়ে গেছি তো তখন আমাদের একটা বিষয় জানতে হবে যে এই যে পরিবার তাই না এই পরিবারটা একটা প্রতিষ্ঠান কি ধরনের প্রতিষ্ঠান এটা একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেখো তুমি যখন জন্ম লাভ করলা জন্ম লাভ করার পরে তোমাকে লালন পালন করা হলো খাওয়ানো হলো পড়ানো হলো তারপর একটা পর্যায়ে নিজেও আবার একটা পরিবার গঠন করে ফেললা কার কার পরিবার আছে এটা তো জানি না রে যাই হোক নিজে একটা পরিবার গঠন করে ফেললা তো দেখো তো সামাজিক ভাবে কি একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হচ্ছে না তোমার উপর যে তোমাকে তোমার যারা ভবিষ্যৎ বংশধর তাদেরকে তুমি পালন করতে হচ্ছে এটা কি সামাজিকতার মধ্যে পড়ে না এই পরিবারটা কই থেকে আসছে সহজ কথা সমাজ থেকে আসছে কয়েকটা পরিবার নিয়ে সমাজ গঠন করা হয় তাই না সমাজ কি শুধু একটা পরিবারে গঠন করে সমাজ কি একটা পরিবার গঠন করে অবশ্যই না সমাজ কি অনেক ধরনের একদম ইনফিনিটি নাম্বার এন দিয়ে দিলাম ইনফিনিটি নাম্বার করে সমাজ গঠন করে এই সমাজের একটা প্রতিষ্ঠান কি পরিবার পরিবারের মধ্যে দেখো অনেক ভাগ হয়ে যাচ্ছে এখন কি ধরনের ভাগ হয়ে যাচ্ছে পরিবার সাধারণত আমরা এক পাখি পরিবার দেখি কিংবা যৌথ পরিবার দেখি কারো আবার বিয়ে সাথে না করেও পরিবার হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কেউ আসছে নাকি রে না কে কে তোমাদের লাইফটা শেয়ার করে দিতে পারো আর প্রশ্ন থাকলে বলবা পড়ায় আসি পরিবার শ্রেণী বিভাগ করে আসো পরিবারের শ্রেণী বিভাগ আবার কি পরিবার তো শ্রোতাকে জানে আসছে মা বাবা দাদা দাদি সবাই যারা ছিল সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার তো শ্রেণী বিভাগের মধ্যে দুইটা বিষয় তিনটা বিষয় আসবে প্রথম আমরা আসবে এটা বংশ গণনা এবং নেতৃত্ব আমরা সাধারণত বংশ নিয়ে অনেক গৌরব করি তাই না যে আমি হক বংশ আমি রহমন বংশ আমি শেখ বংশ এইসব গৌরব থেকে আসলে আসছে ও নেতৃত্ব এটার অনেকগুলো ভাগ আছে কিভাবে ভাগ আছে বংশ গণনা এবং নেতৃত্ব বংশটা কই থেকে আসছে মা বাবা মা বাবা থেকে বংশ আসছে তাই না তো আমাদের সমাজে দুইটা প্রচলিত বিষয় আসে সেটা হচ্ছে যে আমি কার পরিচয়ে বড় হব ঠিক আছে না এই পরিচয়ে বড় হওয়ার বিষয়টা থেকে আসলে পরিবারের শ্রেণী বিভাগ পরিবারের শ্রেণী বিভাগ কথাটা উৎপত্তি হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক পিতৃ এবং মাতৃ ঠিক আছে না বংশ কই থেকে আসছে মা এবং বাবা থেকে আসছে মা থেকে হলে মাতৃতান্ত্রিক বাবা থেকে হলে পিতৃতান্ত্রিক 
তো দেখো বাবার যে নামের টাইটেলটা আছে সেই নামের টাইটেল ধরো সিদ্দিক কারো বাবার নামের টাইটেল তাহলে তোমার নাম আমির সিদ্দিক হয়ে গেল এইটা হচ্ছে যে টাইটেল বসানো হয়েছে এই টাইটেল বসানোটাই বংশ এবং গণনার নেতৃত্বের অন্যতম অংশ যদিও বর্তমানে এখন একটা নিয়ম সংশোধন হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে এখন সব ক্ষেত্রে মায়ের নামও বসাইতে হবে এটা বাধ্যতামূলক তিন নম্বর হচ্ছে পারিবারিক अनेक भाव भाग हो जा भाग हम भाग हम तो चलो भाग हर कैकटा श्रेणी विभाग आरोप श्रेणी विभाग आज एकक परिवार भाग हम साधारण चार छजन मध्य सीमता थे दूर दूर आत्मय सब दूर टूर मिले एक संगे गोष्ठी निजे ग्राम तैरि फेले परिवार आशा कर बुझ समय नष्ट करब ना आगाब लाइफ शेयर दाओ टी शार्ट जीते नाओ चलो शिखिर टी शार्ट तीन नम्बर होते वैवाहिक सूत्र वैवाहिक सूत्र जिन तो माथार ऊपर दिए गल प्रथम माथार दिए गेलो तुम्हारे जो पढ़ाव तक देखल खूब सुंदर एट सब मजार जिन झेला अनेक बस आग्रह है चलो की पढ़ी वैवाहिक सूत्र पत्निक अच्छा मान वैवाहिक सूत्र अनेक ऐला खुशी हो जाए ऐला आसो तुम्हारे तो अनेक खुशी हार कथा तो चलो एक पत्नी की बहुपति की मन खराब कर तो चलो एक वाइफ एक जन मान स्त्री संख्या हम तब स्वीर संख्या अवश्य मेरा खुशी होते जरा देखे जो बहुपत्निक विषय क्षेत्र नहीं बेस्टार्न कान्ट्री गुलाते बेसि थे बांगलेश शुद्ध एक पत्निक और बहुपत्निक थे दुटे बोला जाए एक पत्निक बेसि थे बहुपत्निक कम थे सांसारिक झमेलार कारण जेको समस्या कारण चलो श्रेणी विभाग शेष कर जैविक कार्यवल नियंत्रण कर जैविक कार्यवल चर्चा कर जैविक कार्यवल की जैविक कार्यवल जन्म दिए जन्म देन पालन करते पढ़ाशुना कर समाज प्रतिष्ठित कर चेष्टा करते कि बेचे थारे बेसिक नीड गा बेचे थारे पांच छात्र आज मौलिक अधिकार ये मौलिक अधिकार गाँव सरबराह करते टरकार टाक दीते शार्ट वस्त्र प्रयोजन वस्त्र दीते अन्न प्रयोजन खबर दीते विषय हम जैविक ये जैविक गा नियंत्रित है परिवार माध्यम ठीक है शिक्षा 
শিক্ষা তোমার শিক্ষার অধিকার কিন্তু তোমার পরিবার পরিবার থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে এটা কিন্তু পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম থাকে যে হচ্ছে অর্থনৈতিক এখানে কার পকেট মানি কথা জানি না তবে অর্থনৈতিক কিন্তু অবস্থা পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তিনি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক চার মনস্তাত্ত্বিক এগুলো বিষয়ে বই পড়লে অনেক ঝামেলা হবে এই জন্য বলতেছি ক্লাসের প্রতি মনোযোগী হওয়া বইয়ে শুধু পয়েন্ট গুলা দেখবা পয়েন্ট গুলা দেখলে পুরো অধ্যায় তোমার মাথায় সেট খেয়ে যাবে আমি কিন্তু পয়েন্ট পড়াইতেছি এবং ব্যাখ্যা দিতেছি বইয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা গুলা এত চওড়া করে দেয়া নাই তোমাদের কিন্তু সুন্দর মানে বোঝার জন্য এই লেকচারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় পরিবার কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তুমি মন খারাপ করে আসো তোমার বাবা আসছে তোমার মা আসছে কিভাবে তোমার মন খারাপ এই সকল বিষয়গুলো বাবা মা যখন তোমাকে বুঝতেছে এই বোঝার বিষয়টা কিভাবে তোমার মনকে ভালো করতে সহায়তা করতেছে তুমি তাদেরকে একটা বন্ধু ভেবে নিচ্ছ এই বন্ধু ভাবার বিষয়টা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বিনোদন বিনোদন কই থেকে আসে পরিবার থেকে আসে ধরো অনেকদিন পরে বাইরে থেকে আসছো কিংবা সন্ধ্যার দিকে চা নাস্তা খাইতেছ তখন দাদা দাদি বা নানা নানি আব্বু আম্মু বা তোমার ছোট ভাই বা বড় ভাই বোন আছে যারা তাদের সঙ্গে একটা আড্ডা মারতেছ আড্ডাটা কিন্তু বিনোদন অন্যতম উৎস তবে পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটা অনেকেই বুঝে না ঝামেলা করে বুঝতে তো এটা কি রাজনীতি রাজনৈতিক বিষয় রাজনৈতিক বিষয় পরিবারের মধ্যে কিভাবে তৈরি হয় দেখো তোমাকে তুমি যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছিলা তখন দেখতা যে বাসায় গল্প চলতেছে আজকে টিভিতে খবর দেখলাম অমুক হয়েছে তমুক হয়েছে এই অমুক আর তমুক তাদের সামনে তোমার সামনে কিন্তু তারা ইতিবাচক একটা দিক সবসময় প্রকাশ করে এই যে ইতিবাচক দিক তোমার সামনে প্রকাশ করছে এই ইতিবাচক দিকটা কিন্তু তোমার রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা রাজনৈতিক সচেতন করতে সাহায্য করতেছে এই সাহায্যটা কই তুমি পাইতেছ এই যে পরিবার থেকে পাইতেছ তুমি কি ছোটবেলায় সমাজের মধ্যে যা বলতেছ যে আমাকে রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দেন তারা বলতে তুমি সমাজে যাইতেছেন তুমি কই যাইতেছ তোমার লক্ষ্য হইতেছে যে পরিবারে যাওয়া এই যে পরিবারে যাওয়া তো পরিবার থেকে তুমি রাজনৈতিক সদিচ্ছা পাইতেছ যেটা তুমি ভবিষ্যতে তুমি যদি দেশের কাজে আসতে চাও তোমাকে কিন্তু এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে সে ধারণায় কিন্তু মানে উৎস হিসেবে তৈরি হয় পরিবার আশা করি সমস্যা নাই এই ছয়টার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শুধু জৈবিক কার্যাবলী আর হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যাবলীটা মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী পড়ার দরকার না এটা আসবে না এই দুটা থেকে যদি কার্যাবলী থেকে প্রশ্ন আসে এই দুটার বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবে না ইনশাল্লাহ চলো এরপর আমরা সমাজ নিয়ে জানবো সমাজ কি আমাদের সময় সমাজ বই ছিল তোমাদের সময় সমাজ বই নেই তোমাদের ভাগ হয়ে গেছে সমাজ সোসাইটি সমাজটা আবার কি এই যে একটু আগে আমরা কি বলছি পরিবার পড়ছি তাই না পরিবার এই যে পরিবার কথাটা বললাম পরিবার কি আমাদের দেশে শুধু একটা আছে দেখো পরিবার কি একটা আছে কিংবা তোমার পরিবার ছাড়া আরো কি দুইটা শুধু পরিবার আছে পরিবার নাই আমাদের দেখো এত এত গ্রাম আছে এত শহর আছে আমাদের ষাটটা বিভাগ আছে চৌষট্টিটা জেলা আছে চৌষট্টিটা হাজার হাজার পরিবার আছে একটা পরিবারের মধ্যে কয়েকটা পরিবার জন্ম হয়েছে এই ধরো একটা গ্রামের মধ্যে ধরো এই যে চলো শিখি আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দেখো এখানে তোমাদের সকল বিষয়ে কেউ সায়েন্স পড়তেছ কেউ আর্টস পড়তেছ কেউ কমার্স পড়তেছ দেখো এই যে তিনটা বিভাগ তোমরা পড়তেছ এই তিনটা বিভাগ কি একজন টিচার পড়াইতেছে না তোমাদের জন্য অনেক ভালো ভালো টিচাররা আছে যারা তোমাদেরকে এগুলো ভেঙে ভেঙে যে সাবজেক্ট গুলো বের হয়েছে সম্পূর্ণ তোমাদেরকে পড়াইতেছে তো এই পড়ানোটা কই থেকে উৎস হচ্ছে চলো শিখি নামে একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে বোঝানো হচ্ছে যেখান থেকে তোমাদের সবগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে ফ্রি ক্লাস দেওয়া হচ্ছে তো দেখো এই চলো শিখিটাকে ধরো আমরা একটা সমাজ হয়ে বিবেচনা করি ঠিক আছে ধরো একটা গ্রামে দশটা পরিবার আছে দশটা পরিবার এই দশটা পরিবার কি দশটা পরিবার কি করে একটা সমাজ তৈরি করে দেখো একটা সমাজ তৈরি করে এই সমাজের ভিতরে আমরা বসবাস করি আমরা ছোট থেকে একটা সংজ্ঞা সবসময় পড়ে আসছি মানুষ সামাজিক মানুষ সামাজিক জীব এই সামাজিক জীবই কেন বলা হলো মানুষকে মানুষকে ধরো অসামাজিক জীব বলা হয় না কেন কারণ দেখো মানুষ বসবাস করে কোথায় মানুষ বসবাস করা হচ্ছে সমাজে সমাজের অন্তর্গত সমাজের শুরুটা কি করছে সমাজের শুরুটা করছে কে একটা পরিবার করছে পরিবার কি একা কখনো গঠন হয় আমি একটা ব্যক্তি আমি কি শুধু একা একটা পরিবার হয়ে গেলাম না আমি প্রথমে মানে জীবনের দুর্ঘটনায় কেউ চলে যেতেও পারে সেটা কোনো বিষয় না তবে পরিবার কিন্তু গঠন হয় দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে সবসময় 
দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবার গঠন হয় এই দুইজনের সংখ্যা যখন বেড়ে চার জন বা ছয় জন হয়ে গেল এই ছয় জনের সঙ্গে বিস্তীর্ণ আকারে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে এখান থেকে ভেঙে ভেঙে ধরো তোমার চাচা ফুপুরে আর একটা ঘর তৈরি করছে তাদের একটা পরিবার হয়ে গেছে নানা নানির আর একটা হয়ে গেছে ফুপিদের আর একটা পরিবার হয়ে গেছে এই সবগুলো শূন্য যদি যোগ করে দিই তাহলে একটা সমাজ পেয়ে যাচ্ছি আমরা সমাজের মনে হয় এর থেকে সহজ সংজ্ঞা আর কোথাও নাই তবে আর একটা সংজ্ঞা আছে যেটা কি ভেঙে চুটে বানানো সব ভাঙা চুটা পড়বো আমরা সঙ্গবদ্ধ সঙ্গবদ্ধ এই কথাটার মাঝখানে সমাজের পুরো ব্যাখ্যাটা লুকিয়ে আছে কিভাবে লুকে আছে সঙ্গবদ্ধ হয়ে বসবাস করা হচ্ছে সমাজের কাজ সমাজের বেসিক নিয়ম কি সমাজ হচ্ছে কি করে সঙ্গবদ্ধ হয়ে বসবাস করে কিভাবে সঙ্গবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এই যে বললাম দশটা পরিবার দশটার সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে একটা সমাজ গঠন করে ফেললো এই একটাই হচ্ছে সঙ্গবদ্ধ হয়ে বসবাস করা আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি এখন সমাজ থেকে কি বের হলো একটা রাষ্ট্র বের হয়ে গেল তাই না রাষ্ট্র কি এই ধরনের সমাজ আমরা যেভাবে বেঁচে আছি আর কি আমরা কি একটা রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্র আমরা উপাদানগুলো পরে পড়বো রাষ্ট্র কি সেটা সম্পর্কে জানি আমরা বাংলাদেশে আছি বাংলাদেশ হচ্ছে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ঠিক আছে রাষ্ট্রের সঙ্গে বলতে সহজভাবে বুঝে নিও যে একটা স্বাধীনতা তুমি বিদ্রোহী ঠিক আছে তুমি নিজের জায়গায় স্বাধীন এই রাষ্ট্র শব্দটা নিজের জায়গায় একদম স্বাধীন এটার কোনো পরাধীনতা নাই যখন সেটা স্বাধীন হয়ে গেছে তারপর তার পরাধীনতা থাকে না ঠিক আছে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজ কিভাবে অন্তর্ভুক্ত চলে সেটা এখন একটু পড়ি রাষ্ট্রের একটা উপাদান আছে রাষ্ট্রের আবার উপাদান কি মানে রাষ্ট্র গঠন করতে রাষ্ট্র এমনি এমনি গঠন হয়ে যায় না রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে কয়েকটা উপাদানের প্রয়োজন আছে সেই উপাদান গুলো কি কি চলো সেগুলো এখন জানি ছোট থেকে পরে আসছে আমরা মানে তোমরা আগে ছোট থেকে মানে তোমরা পুরো বছর এগুলো পরে আসছো এখন আমি তোমাদের ঝালাই দিতে চাইছি শুধু ঝালাইটা লাগে গেলে হয়ে যাবে জনসমষ্টি একটা রাষ্ট্র কি একা গঠন করতে পারে মানে একটা সরকার প্রধান হতে গেলে বা একটা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মানুষ মানে আমি একা আমি কি একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো অসম্ভব এটা সম্ভব না রাষ্ট্র গঠন করতে হলে আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট জনসমষ্টির প্রয়োজন আছে ঠিক আছে জনসমষ্টি বলতে লোকও বলার দরকার আছে অনেকগুলো লোক আমাদের এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার সত্তর বর্গ কিলোমিটারের প্রায় আঠারো কোটি লোকের বসবাস করা আছে এই আঠারো কোটি লোক যে আছে এগুলো কি বলা হয় জনসমষ্টি বলা হয় তাই না দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে কি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড তুমি কি আমেরিকায় যে বলতে পারবো এটা বাংলাদেশ এটা কি আদৌ সম্ভব এটা তো কখনোই সম্ভব না আমাদের আমেরিকায় গেলে বলতে হবে যে আমি আমেরিকায় আসি বাংলাদেশে থাকলে বলতে হবে আমরা বাংলাদেশে আসি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটা কি আমাদের ভূখণ্ড নিয়ে একটু সাধারণ জ্ঞান চর্চা করা যাক আমাদের আহ আয়তন দেশের আয়তন হচ্ছে এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিমি ঠিক আছে এটাই কি আমাদের আয়তন না আমাদের আয়তন এর থেকেও বেশি কিভাবে বেশি আমরা ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় করছি ছিটমহল বিনিময় করছি বিনিময় করে আমরা সেখান থেকে প্রায় দশ হাজার একান্ন দশমিক একষট্টি একর একর জায়গা পাইছি এটা কিন্তু ভারতে ছিল যা আমরা বাংলাদেশে বিনিময়ের মাধ্যমে পেয়ে গেছি এটা কিন্তু আমাদের লাভ না এটা আমাদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অংশ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অংশ একটা কি আমরা সমুদ্র সীমা বিজয় করছি সমুদ্র সীমা বিজয় হয়েছে কিছুদিন আগের ঘটনা মানে কয়েক বছর আগের ঘটনা সমুদ্র সীমা বিজয় করছে এই যে সমুদ্র সীমা থেকে প্রাপ্ত যে বর্গকিলোটা পাইছি এইটা সহ আমাদের যে দেশের মোট আয়তন আছে এটা হচ্ছে একটা দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ঠিক আছে ভূখণ্ড পেয়ে গেছি আমরা তারপর আসতেছে সরকার একটা দেশ কি যে কেউ চালাইতে পারে তুমি চাইলা আর একটা দেশ পরিচালনা করে দিলে এমন কি কখনো সম্ভব কোন দেশে কি সম্ভব অবশ্যই না জনগণ একজনকে নির্বাচিত করে যেখানে গণতন্ত্র আছে জনগণ একজনকে নির্বাচিত করে সে দল থেকে একজন সরকার প্রধান হয় সেই সরকার কি করে পুরো দেশটা নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা কিভাবে করে নিয়ন্ত্রণ করার তো একটা প্রসেস আছে তাই না নিয়ন্ত্রণটা তিন ভাবে হয় এক কিভাবে আইন প্রণয়ন করে আইন দুই হইতেছে শাসন বিচার আইন শাসন বিচার আইন কি করে প্রত্যেকের জন্য একটা আইন বলবত আছে তুমি ট্রাফিক 
নিয়মটা মানলা না তোমাকে মামলা দিয়ে দিল পুলিশ তখন কি হলো ট্রাফিক আইন তুমি মানো নাই এরকম প্রতিটা বিষয়ে একটা করে আইন প্রলুব্ধ আছে সংবিধান কর্তৃক সেই আইনগুলা সরকার সেই আইনগুলা সরকার প্রণয়ন করে আসে কিভাবে জনগণের জন্য যেটা সুবিধা সেটাই প্রণয়ন করা হয় তুমি যদি কোনো কিছু না করো তোমাকে কি কেউ ধরে নিয়ে যাবে কেউ ধরে নিয়ে যাবে না তো আইনটা কি জন্য করা হয় আমাদের সুবিধা করার জন্য তুমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকো সে অন্যায়ের শাসন করতে হবে না সে শাসন করার জন্য যে বিধিগত নিয়ম আছে যে কাকে কিভাবে শাসাইতে হবে এই শাসনটা সরকার নিশ্চিত করবে বিচার হচ্ছে তোমাকে ধরো তুমি একদম অন্যায় করেই ফেলছো আর উপায় নাই টিচারের কাছে ধরা খেয়ে গেছো এখন তোমার পেটানো হবে খুব সুন্দর করে এটা হচ্ছে তোমার বিচার করে দিচ্ছে একটা কমিটি গঠন করলো কমিটি গঠন টঠন করে তোমাকে একদম ফাঁসিয়ে দিল ধরো যেটা স্কুলে আমরা পড়তাম নিজেরা ঢিল ছেড়ে অন্যকে ফাঁসিয়ে দিতাম তোমাদের ক্ষেত্রে হয়তো এমনটা হয়েছে যাই হোক আমরা তিনটা নিয়ে পার করে ফেলছি এখন চার একটা বিষয় আসতেছে সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব কি একটা দেশ দেশকে অবশ্যই কি করতে হবে স্বাধীন বলতে হবে স্বাধীন হওয়ার পাশাপাশি কি করতে হবে দেশের মধ্যে যে নাগরিকটা আছে সে নাগরিকের এই যে একটা নাগরিক এই নাগরিকের সকল সুবিধা সরকার নিশ্চিত করবে একটা স্বাধীন ভূখণ্ডে এটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব মানে তোমার সব দিকে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা আছে এর হ্যাঁ সব দিকে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা আছে তো রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক ধারণা প্রায় পড়ে ফেলছি আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত হয়ে গেছে তোমাদের সমস্যা থাকলে আমাকে বলবা আমরা অধ্যায় চেঞ্জ করতে হবে আবার ঠিক আছে নাগরিক সার্বভৌমত্ব আমরা পড়ে ফেলছি আমরা এখন ছয়টা জিনিস জানবো ছয়টা জিনিস একটু গরমিল আছে আমরা গরমিলটা একটু সমাধান করে নিই আসো রাষ্ট্র নিয়ে অনেক বিজ্ঞানীদের অনেক ধরনের উক্তি কিংবা মতবাদ আছে সেই মতবাদ গুলোকে আমাদের একটা করে ব্যাখ্যা করে পড়তে হবে তবে এটা থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ঐশী মতবাদ মানুষের নাম না রে এখানে ঐশী নামে কেউ কি আছে থাকলে তোমার নামে আমি লেকচার দিতেছি না ঐশী নাম হচ্ছে ঐশী মতবাদ ঐশী মতবাদটা কি প্রথম প্রথম মানুষ চিন্তা করত যে এই যে সমাজ এই যে রাষ্ট্র এটা সৃষ্টি হয়েছে কি স্রষ্টা থেকে স্রষ্টা এটা সৃষ্টি করে পাঠিয়ে দিছে স্রষ্টাই সর্ব ক্ষমতার অধিকারী আমার কোনো কিছু হইলে তার দায় স্রষ্টার কিংবা তার বিচার করবে স্রষ্টা স্রষ্টা করতে নিয়োজিত হয়েছে একটা ব্যক্তি যার কোনো সাওয়াল জবাব কোনো কিছু নাই মানে একদম সোজা জান্নাত কনফার্ম কনফার্ম জান্নাতি টাইপের লোক তো ঐশী মতবাদ হচ্ছে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল এই ভ্রান্ত ধারণাকে মানে পিছিয়ে পিছিয়ে আর কি গণতন্ত্র চলে আসছে যদি এটা ভুল মতো এটা কি সর্বে সর্বাটাই একটা কথা লিখে রাখো এখানে সর্বে সর্বা মানে একটা কথা আছে না মৈকি হনুরে এটা হচ্ছে মৈকি হনুরে একটা মতবাদ ঠিক আছে দুই নাম্বার হচ্ছে কি বল এবং বল বল এবং শাস্তি বল লিখি তাহলে কাজ হয়ে যাবে বল মতবাদটা কি জোর যার মূল্যক তার দেখো এটা মনে রাখা সহজ একটা টেকনিক বলে দিই তোমাদের জো যা মুতা এর মানে কি জোর যার মূল্যক তার জোজা মুতা জোজা মুতা মনে রাখবা তাহলে ধরো এই বল মতবাদটা তোমাদের জন্য সহজ হবে যার জোর বেশি সে হচ্ছে সমাজের প্রধান কিংবা সে নিজেকে সরকার প্রধান হিসেবে দাবি করে ফেলতে পারে তো রাষ্ট্র তো এইভাবে চলে না রাষ্ট্র করে শক্তি দিয়ে চলে না রাষ্ট্র চলে কিভাবে জনগণের সম্মতি নিয়ে তো চলো এটা সহজ ভাবে মনে রাখার আরেকটা টেকনিক হচ্ছে শক্তি নয় শক্তি নয় সম্মতি কিভাবে শক্তি নেই সম্মতি জোজা মুতা বাদ দিলাম তাহলে শক্তি না আমার অনেক শক্তি আমার অনেক ক্ষমতা আমি ক্ষমতার দ্বারা সমাজকে বা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলাম ঠিক আছে এটা চলবে না কি করতে হবে সবাই যদি আমাকে সম্মতি দেয় তাহলে আমি একমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবো তাছাড়া আমি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবো না আরেকটা মতবাদ হচ্ছে কি সামাজিক চুক্তি সামাজিক চুক্তিটা কি আদিমকালে মানুষ বসবাস করত প্রকৃতিতে প্রকৃতির মাঝখানে বসবাস করত তাদের কোনো নিয়ম টিয়ম ছিল না সেই নিয়মগুলো তৈরি করার জন্য আমাদের 
তিন জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যারা মতবাদ দিয়েছে কি মতবাদ দিয়েছে আমরা সমাজের সঙ্গে একটা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে আগে তো কোনো নিয়ম কারণ আইন কারণ ছিল না তো সমাজে যখন আসছে তখন আমাদের নিয়ম আইন আমরা শাসন বিচার এগুলো মানে চলতে হবে এই মানা গুলো মেনে চলার একটা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমরা যে না আমি এই সমাজে থাকবো এই সমাজের মানুষদের সঙ্গে চলবো এবং কিছু নিয়ম মেনে চলবো এটা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে সামাজিক চুক্তি ঠিক আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে ধন্যবাদ বারিক তোমাকে শেয়ার করে দাও সামাজিক চুক্তি তো বুঝছি কারো কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবা ঠিক আছে আর বিবর্তনমূলক রাষ্ট্র এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ লিখো বিবর্তনটার ধারা আসলে কি ধরো আমি তোমাদেরকে একটা অযৌতিক যুক্তি দিয়ে বুঝাই দেই এখন ঠিক আছে ধরো আগে আমরা কি করতাম আগে আমরা হ্যান্ডসেট গুলো ব্যবহার করতাম এই ছোট বাটন ফোন গুলো ব্যবহার করতাম বাটন ফোন গুলো ব্যবহার করে পরে তার কি হলো স্ক্রিন টাচ ফোন আসলো ঠিক আছে ক্যামেরা রেজলিউশন ধরো টু মেগা পিক্সেল ছিল শেখ দেখো ক্যামেরা মেগা পিক্সেল এখন দেড়শো পর্যন্ত চলে যাইতেছে আবার দেখো ফোনের টাচ স্ক্রিন একটা কলম দিয়ে লিখতেছি আমরা নোট গুলাতে যেভাবে লিখতে পারতেছি এই দেখো প্রথমে একটা বাটন ফোন ছিল বাটন ফোন থেকে স্ক্রিন টাচ ফোন আসলো এখন কত ধরনের ল্যাপটপের স্ক্রিনও টাচ করে কাজ করতে পারছো তো এই যে ধরো একটা পরিবর্তন আসতেছে এটা কি বিবর্তনের একটা ধারণা সমাজকে আগে এত গোছালো ছিল সমাজ কখনো এত গোছালো ছিল না সমাজ আগে বা আমরা সবাই পরে দেখছি আর কি আগে আমরা পশু শিকার করত পশু শিকার করে খাইতো কাঁচাই খাইয়ে ফেলতো এখন তো আমরা রান্না করতেছি ঠিক আছে ফ্রাই করতেছি পশু কাঁচা খাইয়ে ফেলতো তো তারপরে কি আসলো আগুন জ্বালাইলো আগুন জ্বালাই সেটাকে সিদ্ধ করলো কিংবা প্রসেসটা মেনটেন করতেছে তারা এই যে দেখো এখান থেকে একটা ছোট্ট বিবর্তন হয়েছে না পরিবর্তন হয়েছে না সমাজটাও এরকম ছিল সমাজটা এত গঠনগত ছিল না আইন ছিল না নিয়ম ছিল না শাসন ছিল না কোনো বিচার ছিল না এই বিচারগুলোকে যখন মুষ্টিবদ্ধ করছে যখন সমাজ বিজ্ঞানীরা বুঝছে যে এখানে আসলে প্রয়োজন আছে যে এই একটা নিয়ম করা এই নিয়মটা করার জন্য কি করছে আমরা বিবর্তন হয়েছে তখন বিবর্তনমূলক ক্লিয়ার আমরা যে সরকার নিয়ে একটু কথা বললাম সরকার কি করে সরকারের কাজটা কি তাই না তো দেখো সরকারকে সহজে শর্টকাটে আমরা ধরে ফেলবো এখন সরকার কি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন একটা প্রতিষ্ঠান কিংবা ধরো একটা গোষ্ঠী যারা কি করে দেশের আইন শাসন বিচার দেশের নিরাপত্তা দেশের নাগরিকদের অধিকার দেশের নাগরিকদের উন্নয়ন কিংবা একটি দেশের সার্বিক উন্নতি সাধন করে বা উন্নতির জন্য কাজ করে তারা সেটার নাম কি হচ্ছে তার নাম হচ্ছে সরকার ঠিক আছে এ সরকার কি করে এই সরকার একদম সহজ অর্থে যদি এটা প্রশ্ন আছে যে একজন সরকারের কাজ কি তোমরা প্রথমে মাথায় নিবা যে সরকারের কাজ হচ্ছে নাগরিকদের অধিকার কর্তব্য এবং নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্র কি কি অধিকার পাবে এগুলো সমন্বয় করা নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা প্রকাশ করা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা দেখো সরকারের আর একটা বিষয় তোমাদেরকে বলি সরকার কি সরকার স্থায়ী সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক কি স্থায়িত্ব সরকারের অনেকগুলো কাজ করে থাকে কিন্তু ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু স্থায়ী এই পয়েন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ কি জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেখো সরকার বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সরকার পরিবর্তনশীল ঠিক আছে রাষ্ট্র দেখো এখানে একটা কথা লিখছি আমি স্থায়িত্ব স্থায়িত্বটা কি সরকার পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র না কিভাবে রাষ্ট্র না দেখো রাষ্ট্র বলতে কি রাষ্ট্র বলতে ধরো একটা ক একটা দেশ ক দেশে একটা সরকার আছে ঠিক আছে ক দেশে একটা সরকার আছে তো ক দেশে কি একটাই শুধু দল আছে বা রাজনৈতিক সংগঠন আছে অবশ্যই না ধরো দশটা রাজনৈতিক সংগঠন আছে জনগণ এই দশটার ভেতর থেকে যাকে প্রথম নির্বাচন করবে সে কি হবে সরকার প্রধান হবে যদি জনগণের ভালো না লাগে তখন এই দশটা থেকে ধরো পাঁচ নাম্বারটাকে নিয়ে আসলো সে তাহলে সরকার প্রধান হবে তার মানে স্থায়িত্বটা দেখো সরকারের স্থায়িত্ব হচ্ছে যদি জনগণ চাই এখানে কি হচ্ছে মূল বিষয় হচ্ছে জনগণ জনগণ যদি চায় 
তাকে এই দশটা দলের মধ্যে থেকে যে কোনো দুটা মানে যে কোনো একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে সরকারের আসনে বসাতে পারে এটা হচ্ছে সরকারের স্থায়িত্ব কাল আমাদের দেশে মানে সরকারের স্থায়িত্ব কাল হচ্ছে পাঁচ বছর একটি মেয়াদে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দিতে হয় এটা হচ্ছে সংবিধান বিধিবদ্ধ নাগরিকতা নিয়ে তো কথা বলছি আগেই প্রথম অধ্যায়ের নাগরিকতার কিছু অংশ ছিল আঁকা কি করতেছি ড্রয়িং এর অনেক শখ ছিল কিন্তু এত বিশ্রী আর্ট করি যে পরে শখটা মিটাই গেছে রে ভাই নাগরিক নাগরিকতা এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় তো নাগরিক বা নাগরিকতার প্রথম ধারণাটা আসছিল আজ থেকে পঁচিশশো বছর পূর্বে নাগরিকতা প্রথম ধারণা আসছিল তখন কি ছিল নগর রাষ্ট্র ছিল নগর রাষ্ট্রের ভেতরে যারা নাগরিক ছিল তারা আমাদের যে সরকার প্রধানকে নির্বাচন করি সে প্রসেসটা তখন চালু ছিল মানে চালু হয়েছিল তখন সেগুলোকে রাষ্ট্র বলতে শুধু নগর রাষ্ট্র নগর শব্দ রাখা কারণ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভেতরে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল তো রাষ্ট্রের এখানে একটা বিষয় আছে নাগরিক কোথায় বসবাস করে রাষ্ট্রের ভেতর বসবাস করে তো নাগরিকের সংজ্ঞা আগে আমরা ভালো করে জানতে হবে নাগরিকের সঙ্গে কিন্তু আমরা প্রথম অধ্যায় পড়ি নাই এখন চলো ভাঙ্গা চড়ার সংজ্ঞা পড়বো নাগরিকের ভাঙ্গা চড়ার সংজ্ঞা নাগরিক হইতে গেলে মানে নাগরিকের সংজ্ঞাটা দিতে গেলে আমাদের চারটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কি চারটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রথম রাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাস করে রাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাস করে ধরো তুমি একজন নাগরিক মানে তুমি একজন ব্যক্তি তোমাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে গেলে কি করতে হবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে তারপর কি করতে হবে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে আনুগত্য এই বিষয়টা কি তুমি কি রাষ্ট্রের নিয়ম কারণ অবান্য করে মানে অমান্য করে কি তুমি রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করবা না রাষ্ট্রের প্রতি তোমাকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে নিয়মগুলো মানতে হবে এই নিয়মগুলো মানে কি করতে তুমি আনুগত্য প্রকাশ করতেছ কর্তৃত্বকে ধারণ করতেছ ঠিক আছে অধিকার ভোগ তুমি কি শুধু রাষ্ট্রে সবকিছু মানে দিয়েই যাবা তোমাকে কিছু কেউ দিবে না এইটার নাম হচ্ছে কি যখন দেওয়ার জন্য মানে তোমাকে দেওয়ার জন্য একটা পয়েন্ট আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা কি অধিকার ভোগ করা তুমি রাষ্ট্র কর্তৃক তোমার যেগুলো মৌলিক অধিকার আছে মৌলিক অধিকার আছে মৌলিক অধিকার কয়টা সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলাম দেখি কারা কারা মনে আছে মৌলিক অধিকার কি কি মৌলিক অধিকার গুলো তোমাকে রাষ্ট্র দিয়ে দিবে তুমি যখন দেশে জন্মগ্রহণ করবা তুমি যদি দেশের নাগরিক হয়ে থাকো তাহলে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে তোমাকে এই যে মৌলিক অধিকার গুলো আছে এগুলো তোমার নিকট পেশ করা ঠিক আছে যেগুলো থেকে তুমি ভোগ করতে পারবা বা যেগুলো থেকে তুমি নিজের জীবন চালিকা চালাইতে পারবা ঠিক আছে চার হচ্ছে কি কর্তব্য পালন রাষ্ট্র থেকে কর্তব্য পালন করতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি দেখো এই যে চারটা বিষয় আমি বললাম এই চারটা বিষয় যদি একসঙ্গে মানে জোড়া লাগাই ভাঙছি তো একটু জোড়া লাগাই তাহলে কি হয়েছে যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে অধিকার ভোগ করে এবং কর্তৃত্ব পালন করে তাকে আমরা কি বলি নাগরিক বলি বাংলাদেশে নাগরিকতা বাংলাদেশের নাগরিকতার জন্য অর্জনের জন্য দুটা পদ্ধতি আছে দুইটা পদ্ধতির মধ্যে কি আছে চলো দুইটা পদ্ধতি তাহলে পড়ে ফেলি দেশে আসলাম নাগরিক হয়ে গেলাম কিংবা জন্ম নিলাম নাগরিক হয়ে গেলাম কিছুটা এরকমই আর কি জন্মদান জন্ম নীতি তুমি যদি এই দেশে জন্মগ্রহণ করো তাহলে তুমি যদি এই দেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করো তাহলে তুমি এই দেশের নাগরিক হতে পারবা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্ম নীতি ঠিক আছে এটা আর একটা আছে যে হচ্ছে জন্মস্থান নীতি যেটা বাংলাদেশে পালন করা হয় না আর কি জন্মস্থান নীতি জন্মস্থান নীতি কি তুমি জন্ম নীতিতে একটা সহজ বিষয় আছে এটা বলে দেই তাহলে সুবিধা হবে মা বাবার পরিচয় মা বাবার যে পরিচয় সেটা হচ্ছে জন্ম নীতি জন্মস্থান নীতি তুমি যেখানে বসবাস করবা মানে ধরো তুমি একটা আমেরিকার নাগরিক আমেরিকায় গেছো তখন আমেরিকাতে তুমি নাগরিকত্ব পাইলা আবার বাংলাদেশে এসে নাগরিকত্ব পাইলা এটা কিন্তু জন্মস্থান নীতির সঙ্গে কিন্তু দৈত্য নাগরিকতা নীতি কিন্তু একটু রিলেটেড আছে একটু দেখে পড়তে হবে বিষয়টা দৈত্য নাগরিকতার ক্ষেত্রে কি করা হয় দু দেশের নাগরিক হয় বাংলাদেশে কি চলে বাংলাদেশে চলে হচ্ছে জন্ম নীতি 
আর আমেরিকা থেকে চলে আমেরিকাতে চলে জন্ম স্থান নীতি এবং জন্ম নীতি তুমি যদি যে কোন জায়গা থেকে যে আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করো তাহলে তুমি আমেরিকার একটা নাগরিক তবে তোমার মা বাবা যদি বাংলাদেশে থাকে জন্ম স্থান নীতি অনুসরণ করে তুমি কিন্তু আবার বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যাবা তুমি দুই দেশের নাগরিক হবা শুধু নাগরিক কিংবা আমাদের জন্ম নীতি অনুসরণ করলে হবে না নাগরিকের জন্য দুইটা বিষয় খুব সুন্দর করে মাথায় রাখতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা পয়েন্ট দুই মিনিটের মধ্যে আমরা এটা পড়ে ফেলবো আশা করি তথ্য অধিকার তুমি রাষ্ট্রের যে কোনো কাজে রাষ্ট্রের দপ্তরে যে তথ্য আরোহণ করতে পারো এই তথ্য আরোহণের জন্য একটা অধিকার আছে সেটা কেবল হয় তথ্য অধিকার আইন তোমার তথ্য সংরক্ষণ করা এবং তুমি যে তথ্যের জন্য তাদের স্বর্ণপূর্ণ হয়েছে সেগুলো তোমাকে জানানো এই জন্য পাঁচ এপ্রিল দু নয় এই ডেটটা মাথায় রাখিও এটা প্রশ্নে আসবে এটা এমসি কিউ আসবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ এপ্রিল দু তথ্য আইন তথ্য আইন পাঁচ এপ্রিল দু হাজার নয় এই পাঁচ এপ্রিল দু হাজার নয় তোমার তথ্য সংরক্ষণ এবং তোমাকে তথ্য দেওয়ার জন্য আইনটা করা হয়েছে তবে তথ্য আইনের ভিতর কয়েকটি বিষয় আছে যে তথ্যগুলো তোমাকে কখনো দেওয়া হবে না যেমন রাষ্ট্রের জন্য গোপনীয় যে আইনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে তোমাকে কখনো জানানো হবে না কিংবা তোমার যে ব্যক্তিগত তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো কাউকে দেয়া হবে না ধরো আমি তোমার নামে তথ্য চাইলাম রাষ্ট্র তোমাকে সেই তথ্যগুলো সরবরাহ করবে না যদি না রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন না পড়ে ঠিক আছে তথ্য আইন আমরা বুঝতে পারছি আর সুনাগরিক এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য শুধু নাগরিক হলে হবে না সুনাগরিক হইতে হবে সুনাগরিকের মধ্যে কয়েকটা বিষয় তিনটা বিষয় আছে আর কি সুনাগরিকের প্রথম বিষয় কি সুনাগরিক প্রথম আমাদের বুদ্ধি থাকতে হবে যেটা রাষ্ট্রের কাজে আসবে যার বুদ্ধি নাই তাকে সুনাগরিক বলবো না আমরা বিবেক থাকতে হবে বিবেকের ভেতর আর একটা বিষয় থাকে কি থাকে বিবেকের ভেতর কি মানবতা বোধ থাকে ঠিক আছে তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে আত্মসংযম আত্মসংযম বিষয়টা কি আত্মসংযম হচ্ছে তুমি চাইলে কাউকে ঢুস করে কিল বা ঘুষি মারতে পারবা না তোমাকে সততা দেখাইতে হবে তোমাকে কেউ চাইলে দুর্নীতিতে আক্রান্ত করতে চাইলে তুমি তাতে আক্রান্ত হবে না ঘুষ টুস নেওয়া যাবে না সৎ ইচ্ছা থাকতে হবে সৎ নিয়োগ থাকতে হবে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করে ফেলছি তোমাদের কাজ হইতেছে তোমাদের কাজ হইতেছে দুইটা অধ্যায় শুধু রিডিং পড়া লেকচারটা শুনবা লেকচারটা শুনে দুইটা অধ্যায় হর হর করে রিডিং পড়বা লাইন বাই লাইন রিডিং পড়বা তারপরে দুইটা অধ্যায় আর কোনোদিন পড়তে হবে না আশা করি পরীক্ষা পর্যন্ত এই লেকচারটাই যথেষ্ট তোমাদের জন্য যত গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমি পড়াইছি আমি একটাও ফাউল টপিক পড়াই নেই সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক পড়াইছি সবগুলো থেকেই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সম্ভাবনা প্রশ্ন আসবে যারা ব্যাক বেঞ্চার তারা আমার ভাই তাদের জন্য এটা শুধু যাদের সায়েন্সে আসো একজন বলেছে সায়েন্সের ক্লাস কি হবে আমাদের গ্রুপে এবং পেইজে সায়েন্সের ক্লাস চলতেছে তোমরা সেখান থেকে সায়েন্সের সবগুলো ক্লাস করতে পারবা কমার্স এর ক্লাস করতে পারবা এবং বাংলা ইংরেজি আইসিডি যে কম্পালসারি গুলো আছে কম্পালসারি গুলোর ক্লাস অনবরত চলতেছে সবগুলো সেখান থেকে আরোহণ করবা এবং আমাদের ক্লাস গুলো ইউটিউবে পাওয়া যাইতেছে সবাই ইউটিউব থেকে ধুমায় ক্লাস করবা দেখা হবে আবার পরবর্তীতে একটা জম্পেস ক্লাস হবে ঠিক আছে